Evet arkadaşlar e, değişimden bahsetmiştim ve bu değişimin çok hızlı bir şekilde e, yaşandığından bahsetmiştim. Covid'in de bu süreci e, e, bir şekilde hızlandırdığını ve zirve yapmasına sebebiyet verdiğini söylemiştim. Ee, ve bu değişim artık bundan sonra e, kalıcı olarak devam edecek. Ve sizler aslında şu anda yani hep beraber birlikte işte bugün de yaşadık ciddi bir takım teknik sıkıntılar, sorunlar. Hepimiz evlerimize hapsolduk. İki buçuk aydır, üç aydır e, dünyayla ilişkimiz kesildi bir ölçüde. Sosyal ilişkilerimiz en az seviyeye indi. Hoş olmayan aslında insanlığın pek yaşamak istemediği bir ortamın içerisinde yaşıyoruz. Fakat bu süreç yani siz de takdir edeceğiniz gibi kısa bir süreç olacak ve de ve zaman içerisinde e, yavaş yavaş yeni normallerle beraber eski normalimize doğru ilerleyeceğiz. Ama şu bir gerçek ki yani öngörüler şu ki e, gelecek 100 yıl içerisinde neredeyse 20 bin yıllık değişim yaşanacak. Yani şöyle düşünelim, son 3 yıllık değişim neredeyse geçmişteki son 30 yıllık değişime eşit. Son 30 yıllık değişim neredeyse 300 yıllık bir değişime eşitti. Hatta daha fazlaydı. Gelecekte yaşanacak değişimler ise bugünkünün binlerce katı fazlası olacak. Dolayısıyla da böyle bir aslında heyecan verici bir dünyada yaşayacaksınız. Evet. Şimdi teknoloji dediğimiz şey aslında birçok şeyi değiştiriyor ama en büyük yarattığı değişikliklerden bir tanesi de sosyal ve kültürel alanda da oluyor. Yani sosyal yapımız, sosyal DNA'mız ve kültürel yapımız da zaman içerisinde değişiyor. Özellikle sosyal medyanın çok yoğun bir şekilde kullanılıyor olması ve giderek toplumda, ekonomiden, sosyal hayata kadar her şeyi domine eder, her şeyde önemli bir hale geldiği bir ortamda, kültürlerde de, sosyal alanda da büyük bir değişim yaşıyoruz. Şimdi teknolojiden bahsetmiştik. Aslında teknoloji, e, baktığınız zaman e, birçok şeyle karşımıza çıkıyor. Örneğin robotlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz fotoğrafta aslında tipik bir e, endüstriden çekilmiş bir fotoğraf. Aslında bu bir video ama videosunu paylaşamayacağım sizinle. Burada vermek istediğim ana mesaj şu. Günümüzde artık robot teknolojisi öyle bir yere geldi ki robotlarla insanlar birlikte çalışıyorlar. Birbirlerini anlıyorlar. Birbirlerine zarar vermiyorlar. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Yani yan yana çalışıyorlar ve birbirleriyle yardımlaşarak çalışıyorlar. Mesela şu görmüş olduğunuz bir sonraki fotoğraf aslında çok ilginç. Ee, aslında bir baktığınız zaman bir şeye benzetemiyorsunuz. Ama bir medikal robot, yani ismi de Da Vinci ve ameliyat yapıyor. Doktorlarla beraber ameliyat yapıyor veya doktorların e, daha iyi ameliyat yapmasını sağlıyor. E, biraz daha ilerleyelim. Mesela başka bir e, örnek vereyim size. E, Sofia diye bir robot var ki e, Suudi Arabistan biliyorsunuz buna e, Suudi Arabistan vatandaşlığını verdi. Bir sosyal robot. İnsanlarla beraber konuşabiliyor. E, televizyon programlarına katılıp orada e, televizyon programı sunucusunun sormuş olduğu sorulara yanıt verebiliyor. Empati yapabiliyor, gülebiliyor. Yani artık yavaş yavaş Akıllı robotların ötesinde duygusal robotlar e, da üretir hale geldik. Mesela başka bir örnek vereyim size. Bu bir aslında bir restoran, Japonya'da bir restoran e, ve bu restoranda çok ilginç. Yine bir video ama videosunu ben sizlerle paylaşmayacağım çünkü e, zaman alacağını düşünüyorum. Bu restoranda hiçbir şekilde e, e, insan Ahçı veya garson yok. Tamamen robotlar tarafından idare ediliyor. Öyle oteller var ki Japonya'da, otellerde insan yok. Yalnızca robotlar tarafından idare edilen, geldiğiniz zaman sizi karşılayan, odanızı veren, 
e, ve size her konuda yardımcı olan robotlar var. Şimdi böyle bir dünyadayız ama yalnızca robotlar da yok. Teknolojik gelişmeler başka alanlarda da yaşanıyor. Örneğin e, e, bir örnek daha sizinle paylaşmam gerekirse işte e, Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki bir öğretim üyemiz e, yapmış olduğu bir küçük bir robot, mikro robotik e, teknolojiyle kürek kemiğine yapay bir e, eklem konması gerekiyor ve bunu içinde e, kürek kemiğinde bir delik açılması lazım ama bu çok zor bir şey. Oraya bir plaka yerleştirilecek. İşte bu bir robot teknolojisiyle bilgisayar görüntü işleme mekanizması vasıtasıyla bir kılavuzla yapılıyor. Bir başka örnek sizinle mesela paylaşmam gerekirse e, hiç biyopsi yapmadan e, herhangi bir organda kanser olup olmadığını yine görüntü işleme mekanizmalarıyla artık e, anlayabilmemiz mümkün. Eskiden ne yapıyorduk? Cerrahi bir operasyon gerçekleşiyordu. Oradan parçalar alınıyordu. O parçalar inceleniyordu. Ama şimdi görüntü işleme yöntemleriyle, teknolojileriyle e, aslında herhangi bir fiziksel müdahale yapmadan vücudumuzdaki organlarda e, incelenip en azından kanserli bir tümörün olup olmadığı bile tespit edilebiliyor. Bir başka örnek mesela yine Abdullah Gül Üniversitesi'nden bir öğretim üyemizin yapmış olduğu bir araştırma. Bu da yapay zekayı kullanarak genetik hastalıkların teşhisini sağlıyor. Ne kullanıyor? İşte e, biyoloji kullanıyor ve e, e, biyo mühendisliğin bir takım yöntemlerini kullanıyor. Yani öyle bir dünyaya doğru artık gidiyoruz ki ve sizler böyle bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Aslında dijital bir dünyanın içerisinde yaşayacaksınız ve şu anda da aslında yaşamaya başladık. Ve bunun birçok örneğini de dünyada görüyoruz ve bu örnekler de aslında sektörleri değiştiriyor. E, şirketleri değiştiriyor. Bu görmüş olduğunuz slaytta 2018 yılı bir slide, 2 sene oldu, bunu yenilemem lazım ama şunu görüyoruz, bu her 10 senede bir değişen bir slide. Eskiden bambaşka şirketler dünyanın en top, en çok bilinen markalarını temsil ederken şu anda bir bakıyorsunuz neredeyse ilk 20 dünyanın en Popüler şirketinin ilk 14'ü 15'i teknoloji ağırlığı şirketler. İşte Apple'lar var, Amazon'lar var, Google'lar var vesaire vesaire. Yani aslında iş yapı şekillerimiz ve sektörler de değişiyor bu kapsamda. Bir başka şeyin uzantısı ne oluyor bu gelişmelerin? Doğal olarak, doğal olarak meslekler de değişiyor. Bazı meslekler özellikle sizler bunu yaşayacaksınız. Zaman içerisinde bazı mesleklerin yavaş yavaş kaybolduğunu, kaybolacağını ve bazı mesleklerin de öne çıkacağını ve yeni yeni mesleklerin ortaya çıkacağını göreceğiz. Ee, ve bunlar çok yakın bir zamanda olacak. Ee, bir takım meslekler ortaya çıkacak. Örneğin gezegen bekçiliği gibi, dijital oyun mühendisliği gibi. Veya robot sorunları avukatlığı gibi insanlarla robotların bir arada yaşadığı ortamda ee, yaşanabilecek herhangi bir konflikt, bir çelişki, bir e, kaza sonucunda doğal olarak bir, bir, yani kişilerin veya robotun hak iddia edebilmesi için yani hukuk kuramında da bir takım değişikliklere ihtiyaç var ve bu, burada da bir takım yeni yeni meslekler ortaya çıkacak. Yani şunu göreceğiz ve öngörüler de o yönde. Şu anda bildiğimiz mesleklerin en az yüzde ellisi önümüzdeki 25 yıl içinde olmayacak. Sizlerin üniversiteye hazırlandığını e, düşünürsek e, ve 5 yıllık bir eğitim bugünden itibaren öngörürsek yani aslında sizler üniversitelerden mezun olduktan sonra e, o 15-20 sene içerisinde bunları bizzat yaşayacaksınız. Hatta mezun olmadan, üniversitelerden mezun olmadan e, aslında mesleklerin çok değiştiğini Var olan bazı mesleklerin ortadan kalktığını veya giderek popülaritesinin azaldığını ama yeni yeni mesleklerin ve iş kollarının ortaya çıktığını göreceksiniz. Şimdi böyle bir dünyada, böyle hızlı değişen 
ve artık geriye döndürülemez. Mümkünatı olmayan, geriye dönüşü olmayan bu değişim rüzgarının altında eğitimin de değişmesi gerekiyor. Şunu net görüyoruz. Yaklaşık ben 5-6 senedir söylüyorum bunu. Her yerde ve her ortamda eğitim artık yer ve zamandan bağımsız olacak. Her yer ama her yer artık eğitim yapılabilen bir yer haline gelecek. Ve çok ilginçtir. Yani bu yalnızca birkaç kişinin değil, çok kişinin gelecekle ilgili öngörülerde bulunan, geleceği tahmin eden kişilerin öngörüleri bu. E, diplomaların da bir anlamı kalmayacak. Yavaş yavaş 4 yıllık diplomalardan daha küçük mikro diplomalara doğru bir geçiş sağlanacak. Çünkü bilgi o kadar hızlı değişiyor ki o bilgi tekrar yeni yeni bilgilerin üretilmesini sağlıyor ve değişim o kadar hızlı yaşanıyor ki sizin üniversitelerde almış olduğunuz bilgileri bir süre sonra ama kısa bir süre sonra demo, demode olduğunu Artık onun yenilenmesi gerektiği durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla e, şunu tahmin ediyorlar. E, e, bu işi e, e, iyi bilen insanlar diyelim. E, bir genç e, kariyeri boyunca veya tüm yaşamı boyunca e, üniversitelere ee, 8 ile 12 kez gitmek zorunda kalacaklar. Yani şu anda ne oluyor? İşte deselerden mezun olduktan sonra üniversitelere gidiyoruz, eğitimimizi alıyoruz ve hayata başlıyoruz. Hayatımız, kariyerimiz başlıyor, devam ediyor. Belki ilerleyen zaman içerisinde master yapmak için tekrar üniversitelere dönüyoruz veya bazı arkadaşlarımız yüzde biri doktora yapmak için üniversitelere tekrar dönüyor. Ama bu böyle olmayacak gelecekte. Minimum 8 Hatta 12-15 kez üniversitelere gidip kendinizi yenilemek zorunda kalacaksınız. Yani böyle bir ortamda yaşayacağız. O yüzden e, bugün e, bir takım bilgileri alırken bu bilgilerin kısa bir zamanda güncelliğini kaybedeceğini ve kaybettiği için de aslında e, yani kendi kendine öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu ve yetkinliklerin ve becerilerinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Yani günümüzde mesleklerden daha önemli olan şey aslında yetkinlikler. Yani doğru beceri ve yetkinliklere sahip insanları arıyorlar şirketler. Ve maalesef bulamıyorlar. Yani e, Türkiye'de bu oran %70 seviyesinde, dünyada ise %40. Yani şirketler veya işverenler aradıkları nitelikteki insanları e, bulma oranları maalesef çok düşük bulamam oranları çok yüksek. Öyle olunca da aslında şirketler istihdam ettiği gençleri kendi sistemlerinin içerisinde tekrar bir eğitimden geçiriyorlar ve zaman kaybediyorlar ve bunun bir maliyeti oluyor. Şimdi ilerleyen zaman içerisinde bu kadar büyük değişimin yaşanacağı, bilginin güncelliğini çok sık bir şekilde, çok çabuk bir şekilde kaybedeceği bir ortamda o zaman yani artık yani sürekli öğrenildiği bir ortamda Kişilerin, bireylerin e, kendi kendine öğrenme yetilerini kazanmış olmalarını bekliyorlar. O nedenle de sık sık duymuşsunuzdur çeşitli mecralarda. E, aslında şu anda şirketler 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz yetkinliklere sahip insanları ve gençleri arıyorlar. Yani esnek ve çevreye değişen koşullara uyum sağlayabilen, çok yetenekli, Farklı disiplinlere yatkınlığı olan, ekip çalışması yapabilecek olanlar, dijital okul yazarlığı olanlar, e, bunun yanında sosyal sorumluluk taşıyan, e, evrensel e, olabilen, çevre farkındalığı olan, e, yani aslında e, topyekün sosyal bir birey arıyorlar. Ve bu bireyin de aslında inisiyatif alan, lider vasıflarını e, taşıyan, yani aslında oyun kurucu, e, yani change maker dediğimiz insanlar arıyorlar. İlerleyen zaman içerisinde şunu göreceksiniz, artık şirketler veya işverenler mühendis aramayacak. Aradıkları mühendis e, e, artık sosyal bir birey olmasını ve demin size saymış olduğum özellikleri ve yetkinliklere sahip olmasını bekleyecekler. Ama dün neydi? Dün baktığımızda 
e, yani geçmişte şirketler zeki, çalışkan ve sadık insanlar arardı. Ama bugün öyle değil. Artık bugün insanlar, bugün şirketler birçok özelliği beraberinde taşıyan iyi yetişmiş insanlar arıyorlar. Dolayısıyla da bizim eğitim sistemimiz e, gerek üniversite öncesi gerekse de üniversite e, e, eğitim sistemimizi, yüksek öğretim sistemimizi hızlı bir şekilde şu anda ekranda görmüş olduğunuz bilgi bombardımanı yapan, bilgi transferi yapan, yani öğrenciyi oturtup e, e, yalnızca dinleme moduna sokan, hocayı da e, vaaz veren bir e, e, konuma sokan, yalnızca her şeyin en iyisini bilen bir konuma sokan ortamdan çıkartmamız gerekiyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Aslında yapmamız gereken şey bizim e, eğitim sistemimizi değiştirip artık öğrencinin sahada öğrendiği, kendi kendine öğrendiği, uygulamalardan öğrendiği ve tasarlayarak öğrendiği bir ortama doğru çekmemiz gerekiyor. Maalesef bugün e, Covid nedeniyle ee, bir anda şu görmüş olduğunuz aslında e, demin görmüş olduğunuz e, e, birebir e, sınıf içi eğitim sisteminden hızlı bir şekilde e, uzaktan eğitim sistemine geçtik. E, ve işte internet kullandık, zoom kullandık, birçok e, teknolojik araç kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Şu anda ben bu semineri de yine böyle bir ortamda veriyorum. E, fakat bunların ikisi de yeterli değil. Bizim ne yapıp ne edip mutlaka çok hızlı bir şekilde aslında e, uzaktan eğitimi de kullanarak, teknolojik altyapıyı da kullanarak eğitimimizi yeniden şekillendirip demin size bahsettiğim sahada öğrenmek, kendi kendine öğrenmek, uygulayıcılardan öğrenmek, tasarlayarak öğreneceğimiz ortamlara doğru eğitim sistemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ancak bunu yapabilirsek o demin şirketlerin aradığı yetkinliklere sahip olabiliriz. Çünkü size bahsettiğim esneklik, uyum sağlayabilmek, çok yetenekli olmak, işte ekip çalışması, iletişim becerileri bunlar maalesef derslerde öğrenilebilecek şeyler değil. Bunlar, bunlar ancak yaşayarak öğrenilebilecek şeyler ve bunları da sağlamanın yolu eğitim sistemimizi hayatla karmanlayarak, Hayatla birleştirerek, entegre ederek ancak olabilir. Ee, şimdi e, her yerin sınıf olacağını da söyledim. E, çok büyük bir ihtimalle sizler ya bu ülkede ya da ileride master ve doktora için yurt dışına çıktığınızda göreceksiniz. Artık her yerin kafelerden tutun, e, yani fabrikalara kadar her yerin sınıf olduğunu ve yani e, aslında eğitimin e, yalnızca kampüs içerisinde değil, her yerde, hayatın her yerinde devam eden bir süreç olduğunu göreceksiniz. Ve bu doğal olarak da hocanın veya öğretim üyesinin, öğretmenin rolünü değiştirecek. Aynı şekilde öğrencinin rolünü de değiştirecek. E, artık hocayı e, içerik aktaran, vaaz veren bir insan konumundan çıkartıp e, öğrencilerin öğrenme ortamını sağlayan, onları organize eden, onları motive eden, onları heyecanlandıran, onlara rehberlik eden ve yönlendiren bir konuma geçmek zorunda kalacaklar öğretim üyeleri, öğretmenler veya hocalar. Ve şu anda bile dünyada birçok okulda, bizim üniversitemizde de öyle, aslında bu sistem yavaş yavaş hayata geçiyor. Yani hocalarımızın daha ikinci planda kaldığı, öğretmenlerin daha ikinci planda kaldığı, inisiyatifi tamamen Öğrencilerin aldığı, kendi kendine öğrendikleri, daha girişimci ve yenilikçi oldukları ve bir şekilde de yetkinliklerini geliştirdikleri, kişisel gelişimlerini sağladıkları ortamlara doğru ilerliyoruz. Ve öğrencinin rolü de bu olacak. Yani artık sınıfta oturan, hocanın ağzından çıkan her şeyi not alan, not eden, ve onu ondan sonra çalışıp ezberleyip e, tekrar imtihanda kendisine aynen veren bir insan olmaktan çıkartıp daha ondan sonra e, aktif olan, e, daha önceden konuyu çalışmış gelmiş, arkadaşlarıyla beraber tartışan, eleştirisel düşünme ve problem çözme yetileri kazanmış insanlar. Ve bunun sağlanabilmesi için de eğitim sistemimizin demin dediğim gibi değişmesi lazım. 
Peki nasıl değiştireceğiz? Öncelikle sizi yakından tanımamız lazım. Maalesef bizim yapmış olduğumuz en büyük eksikliklerden bir tanesi bu. Biz sizi tanımıyoruz. Yani eğitim camiası, yüksek öğretim camiası öğrencileri çok iyi tanımıyor. Hala hocalar kendi e, öğrencilik yıllarındayım e, ki öğrenciler varmış gibi davranıyorlar ama çok değişti. Siz şu anda Z kuşağısınız, yeni bir kuşaksınız. Sizin özelliklerinizle benim özelliklerim, benim kuşağım ve sizin öğretmenleriniz ve onların öğretmenlerinin kuşağı çok farklı. Dolayısıyla öncelikle bir kere bizim sizleri yakından tanımamız, sizin artı ve eksilerinizi iyi anlamamız gerekiyor. Bunu yapmadan yalnızca e, bir takım varsayımlar üzerine hareket ederek e, eğitim sistemini sizlere hizmet verebilecek şekilde tasarlamamız mümkün değil. Çünkü siz artık teknolojiyle öğreniyorsunuz. Eğitimin kişiselleştirilmesini istiyorsunuz. Küresel farkındalıklarınız var. Çevre duyarlı, sosyal sorumluluk meselelerine en üst seviyede hassasiyet gösteren ve aslında girişimci bir e, kuşaksınız. İşte bizim böyle bir kuşaktan e, yararlanabilmemiz lazım ve ona göre eğitim sistemimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Birçoğunuz e, tabii ki yakın bir zaman içerisinde e, büyük e, sizce önemli olduğunu düşündüğünüz e, tercihlerde bulunacaksınız. Hem üniversite seçeceksiniz, hem meslek seçeceksiniz, hem de şehir seçeceksiniz ve bu da hakikaten birçok kişiyi ve aileyi çok zorlayan bir şey. Öncelikle size şunu söyleyeyim. İnanın bana. Yani o kadar gözümüzde büyütüyoruz ki bu süreci. Ee, yani sanki hayat memat meselesiymiş gibi gibi düşünüyoruz. Değil arkadaşlar. Lütfen rahat olun biraz. Bugün dünyada e, neredeyse üniversite mezunu gençlerin yüzde yetmişi mezun oldukları o e, alandaki diplomalarının gerektiği işleri yapmıyorlar. Farklı şeyler yapıyorlar. Yani bunu bir kere bilin. Ve bir de artık meslekler sürekli değişiyor. Yeni yeni meslekler ortaya çıkıyor. Yani e, hani siz, bence önemli olan şey, bence önemli olan şey e, işte üniversite mi, e, meslek mi, e, yoksa şehir mi e, e, şey altında kaldığınızda aslında vereceğiniz kararda biraz rahat olmanız. Ve bu, bunun doğru bir cevabı da yok. Kimine göre, kimine göre şehir önemli olabilir, kimine göre üniversite önemli olabilir, kimine göre de meslek önemli olabilir. Bu biraz da ailenin, kişinin gelecekle ilgili beklentileri, e, sosyoekonomik yapısı gibi bir takım faktörlere bağlı. Yani bunun bir tek bir cevabı yok. Ama hangi kararı verir, vermişseniz verin arkadaşlar, bilin ki bu sizi e, için... Yani geriye dönülmez bir karar olmayacak hiçbir zaman. Önemli olan burada sizin kendinizi gittiğiniz üniversitelerde tercih ettiğiniz alanlarda yetiştirebilmeniz. Hangi alanda? Mesleki alanda mı? Evet mesleki alanda da kendinizi yetiştireceksiniz. Zaten eğitim sistemleri o yüzden var. Ama demin bahsettiğim gibi yetkinlikler ve beceriler üzerinde kendinizi geliştirmeniz lazım. Sosyal, kültürel ve entelektüel olarak kendinizi geliştirebilmeniz lazım. Bunu sağlayabildiğiniz ölçüde ister makine mühendisi olun, ister elektrik mühendisi olun, ister iktisatçı olun, kim olursanız olun, isterseniz doktor olun, hayatta başarılı olabilmenizin yolu kendinizi mesleki formasyonun dışında birçok alanda geliştirmiş olmanızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu da o kadar fazla dert etmeyin. Yani işte bu üniversiteyi mi tercih edeyim, öbür mesleği mi tercih... Şu anda sistem o kadar esnek ki aslında herhangi bir üniversitede, herhangi bir alanda tercihinizi yaptınız, okuyorsunuz değil mi? Yani ilerleyen zaman içerisinde başka üniversitelere, hatta aynı üniversitede başka bölümlere geçiş yapma şansınız var. Yani bizim eski okuduğumuz yıllar gibi değil. Artık çok esnek. Bir kere önce puanınızı alıyorsunuz, üniversite imtihanına giriyorsunuz, puanlarınızı görüyorsunuz, puanlara göre de tercihte bulunuyorsunuz. Diyelim ki yanlış karar verdiniz. Dünyanın sonu değil. Tercihinizi zaman içerisinde değiştirebilirsiniz. Başka bölümlere geçebilirsiniz. Veya başka bölümlerden dersler alabilirsiniz. Başka üniversitelere gidebilirsiniz. 
Sistem şimdi artık buna izin veriyor. O yüzden kendinizi strese sokmayın. Ailenizle strese sokmayın. Ee, biraz rahat olun ama şuna dikkat edin. Sevdiğiniz bir işi seçin. Sevdiğiniz bir mesleği seçin. Çünkü dünyada öyle bir rekabet var ki 8 milyara yakın insan var. Ve hemen hemen dünya nüfusunun önemli bir kısmı şu anda üniversite mezunu olacak. Yakın bir zaman içerisinde. Neredeyse yüzde otuz, yüzde kırkı. Böyle bir ortamda sizin öne çıkabilmenizin yolu e, ancak çok çalışmaktan geçer ve çok çalışabilip verimli olmaktan geçer, farklı olmaktan geçer. Bunun da sağlanabilmesi için yaptığınız işi sevmeniz lazım. Sevmek için de, yani sevmek için de o yüzden yani gönlünüzü ve yeteneklerinizi, e, beklentilerinizi iyi ölçmeniz lazım. Kendinizi iyi tanımanız lazım. Ee, sizin çevrenizdeki insanlar tercih etti diye, arkadaşlarınız tercih etti diye meslek seçmemeniz lazım, üniversite seçmemeniz lazım. Size uygun, sizin kişiliğinize uygun meslekleri ve üniversiteleri seçmeniz lazım. Bu arada çokça yapılan hatalardan birkaçını da söylemek istiyorum. Benim puanım yanmasın diye e, aslında istemeye istemeye daha yüksek puanlı yerleri yazıp aslında çok mutsuz olup ve e, üniversiteden bir süre sonra ayrılan veya mezun olduktan sonra ikinci kez üniversite okuyan çok sayıda genç gördüm ben. Aynı şekilde aile baskısı ve çevre baskısı maalesef sizde bir çok olumsuz etkiliyor. Bunlara karşı da sıkı durabilmeniz lazım. Şu anda şanslısınız dijital ortamda üniversiteler ve mesleklerle ilgili yeteri kadar bilgiler var. Biraz fazla var belki bu bilgi kirliliği kafanızı karıştırıyor ama bununla ilgili de her türlü bilgilere bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ee, size son kez şunu söylemeliyim. Ee, dediğim gibi meslek seçimini yaparken, e, üniversite tercihini yaparken lütfen lütfen e, önce bir kendinizi tanıyın ve kişisel gelişiminize önem veren üniversiteleri seçin. Ve sevdiğiniz ve gönlünüzden geçen mesleği seçin. Puanım, puanı yüksek diye veya çevrendeki, çevrenizdeki insanlar tercih etti diye siz de başka meslekleri istemeye istemeye tercih etmeyin. Biliyoruz ki biz bu durumlarda yüzde doksan dokuz değil, yüzde yüzü mutsuz oluyor. Bu gençlerin yüzde yüzü mutsuz oluyor ve maalesef Türkiye'de o yüzden e, üniversite mezunu çok mutsuz bir genç var. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ee, yani maalesef toplumumuzda özellikle Türk toplumunda zamanla kaybettiğimiz önemli şeylerden bir tanesi hayal kurmak ve hayallerimizin peşinde koşmak. Bunu e, maalesef üniversite imtihanına işte veya başka imtihanlara e, hazırlanmaktan, robot gibi çalışmaktan fırsat bulamadığınız için gerçekleştiremiyorsunuz, hayal kuramıyorsunuz ama hayatta başarılı olabilmenin yolu Hayal kurmak ve hayallerinizin peşinden koşmaktan geçiyor. Bunu da lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, üniversitemizle ilgili, Abdullah Gül Üniversitesi ile ilgili de öğrenmek istediğiniz şeyler olursa lütfen bizim online standımıza da e, uğrayın. Sizleri bekliyor olacak arkadaşlar ve size hem mesleklerle ilgili hem de üniversiteyle ilgili de bilgiler arz edecekler ve ben bir şekilde sunumumu bu şekilde gerçekleştirmiş oldum. Şimdi genç arkadaşlarımızdan aldığımız sorulara yanıt vereceğim. Hocam sunumu bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii web, web, web sayfamıza koyalım. Hocam bakalım İhsan Hocam bildiğim kadarıyla mühendissiniz. Siz zamanınızda nasıl tercih yaptınız? Seçiminizden kayboldu bir an. Seçiminizden memnun musunuz? Bizim zamanımızda önce seçim yapıyorduk. 18-20 civarında üniversite ve bölüm seçiminde bulunuyorduk. Sonra imtihana giriyorduk ve ondan sonra da bizi yerleştiriyorlardı. Şimdi daha kolay. Ve açıkçası ailem beni ailem benim doktor olmamı çok istedi. Son gün bile tercih yaparken eskinin telefonlarıyla kulübelerden görüştük ama maalesef ben hep mühendis olmak istiyordum. Ailede çok makine mühendisi ve inşaat mühendisi vardı. Aslında devrim arabasının, ilk Türk arabası olan devrim arabasının mühendislerinden birisi amcamdı. 
Gültekin Sabuncuoğlu. O bana e, endüstri mühendisliğinin önemli bir meslek ol, olduğunu veya olacağını söylemişti. Benim o yüzden dikkatimi çektim. Oğlum dedi senin e, background'ı, senin dedi kişiliğine çok uygun bir meslekmiş gibi olduğunu düşünüyorum dedi. Benim amcam e, otostopla Avrupa'ya gitmiş, Almanya'ya, İsviçre'ye oralarda okumuş, dönmüş. E, e, Birçok önemli e, fabrikada, şirkette üst düzey yöneticilik yapmış ve en sonunda devrim arabasını 1960'da yapan o 10 mühendisten veya 4 mühendisten bir tanesi. Uzun yıllarda e, fabrikalarda üst düzey yöneticilik yaptı. Onun tavsiyesiyle ben endüstri mühendisliğine ilgilendim. Baktım hakikaten çok hoşuma gitti ve e, 30 küsur yıllık mühendisim hakikaten de mesleğimi çok severek yapıyorum. Çünkü bir şekilde endüstri mühendisliği aslında insanla e, yani sosyal alanla o e, mühendisliğin o teknik alanını çok iyi harmanlayan bir meslek. Dolayısıyla e, biraz da e, topyekun sistemlere bakmamızı sağlayan bir meslek. O yüzden ben çok memnun kaldım. Hocam gelecek 100 yılda günümüz mesleklerin yarısı olmayacak dediniz. 50 yılda dedim. Evet yazılım mühendisliği geri... Aa, yazılım ve dijital özellikle bilgisayar çok revaçlı olacak. Microsoft'un veya büyük yazılım devlerinin tahminlerine göre milyonlarca bilişim alanında insana ihtiyaç var. Gerçekten önü açık olan alanlardan bir tanesi. Yani bilgisayar mühendisliği veya bilgisayarla ilgili. Aslında veri mühendisliği çok önemli arkadaşlar. Onu söylemem lazım. Yani günümüzde veri, data petrolden daha değerli. Çok daha değerli. Bakın neredeyse petrol sıfıra düştü değeri. Yani petrol üreticileri bedava ver, vermeye başladılar. Ama en değerli şey şu anda data. Ee, yani veri. Veriyi işlemek. Veri dediğim veriyi toplamak değil. Biz o işi iyi yapıyoruz. Toplama işini iyi yapıyoruz ama topladığımız şeyi kullanamıyoruz. O veriyi iyi analiz etmemiz lazım. O veriden iyi analiz yaptıktan sonra bilgiler üretmemiz lazım. O bilgileri de teknolojiye dönüştürmemiz lazım. Bu döngüyü maalesef sağlayamıyoruz ama öne açık olan alanlardan bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle bilişim alanı, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği şiddetle öneririm. Bu alanlardaki insanların hangi koşullar altında olursa, COVID'in 100 katı kadar daha sıkıntılı bir sürecin içinde olsak, ekonomik sıkıntının içinde olsak, işsizlik probleminin olacağını sanmıyorum ben. Yani önü çok açık. Ee, başka sorular hızlı bir şekilde bakıyorum. Hocam işletme bölümü şehir olarak İstanbul'u düşünüyorum. Üniversite olarak Boğaziçi, Galatasaray, Bahçeşehir Üniversitesi işletme bölümünü düşünüyorum ama diyelim ki onlar gelmezse İstanbul ya da Marmara Üniversitesi işletmeye gitmeliyim. Hedeflerim üniversite için bir sene daha Hedeflediğim üniversite için bir yıl daha, bir sene daha çalışmalı mıyım? Ee, zor bir soru. Yani ben sizin yerinizde olsam, ya yani bir yıl çok uzun bir süreç arkadaşlar. Düşünün yani bir yılda, bir yıl sonra milyonlarca insan daha mezun oluyor. Ve demin de size söyledim. Yani önemli olan kendinizi iyi yetiştirebiliyor olmanız lazım. Eğer bunu e, gittiğiniz, tercih ettiğiniz bir üniversitede sağ... Yani birçok çok popüler ve tanınan üniversitelerden çıkan gençlerin de aslında çok sıradan insanlar olduğunu çok başarılı olmadıktan da görüyoruz. Böyle örnekler de var. Önemli olan kişinin kendisi kendisini geliştiriyor olması. Bakın ben 30 bin nüfuslu bir ilçede düz bir liseden mezun oldum yıllar önce. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Sıfır İngilizce ile. İngilizceyi orada öğrendim. Sonra işte birisi geldi beni Amerika'ya götürdü ve hayatım bir şekilde şekillendi. Orada çalıştım, Avrupa'ya geçtim. Sonra Türkiye'ye döndüm. Bilkent'te 23 küsur sene çalıştım. Sonra burada Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'ni kurmak üzere geldim ve şimdi de yenilikçi bir üniversite kuruyorum. Yani insan hayatını nasıl şekilleneceğini bilemezsiniz. Bir fen lisesi mezunu değilim. Bilmem ne koleji mezunu değilim. 
Herhangi bir dershane yoktu benim ilçemde, yoktu. Dolayısıyla ne olduğunuz, nerede olduğunuz önemli değil. Ne olacağınız önemli ve bunun için doğru adımlar atabiliyor olmanız çok önemli. Bunu özellikle söylemem lazım. Ee, Sayın İhsan Hocam... Evet, e, Sayın İhsan Hocam şimdiye kadar internet üzerinden devletimizin sağladığı imkanlar dahilinde sertifikalar olsun, online eğitimler olsun hepinizi katılmaya çalıştım. Yeni yeri geldi makale denemeleri yaptım. Kendi çapımda bazı konular üzerinde ama tıkanış durumundayım artık. Kaynak bulamıyorum. Bir öneriniz var mı? Her zaman akademisyen olmak istediğim nasıl bir yol izlemeliyim acaba? E, e, bu Arzu edersen, e, arzu ederse bu arkadaşımız benimle, e-mail ile temasa geçebilir. Benim iletişim bilgilerim internette var. Ayrıntılı bir şekilde konuşmamız lazım. Çünkü bunun cevabı çok basit değil, hızlı bir şekilde vermek de istemiyorum. Bu arkadaşımız benimle e, yani bugün itibaren e, temasa geçebilir ve ben kendisine her konuda yardımcı olurum. Ee, Endüstri Mühendisi'ni tanıtır mısınız? Kısaca tanıttım. Ee, başka? Aa, tıp ve hukuk geleceğin fakülteleri arasında mıdır? Ee, kesinlikle tıp ve hukuk e, hiçbir zaman e, kaybolmayacak e, alanlardan iki tanesi. Ama değişecek, dönüşecek. Onu söylemem lazım. Çok değişecek. T teknoloji bilmeyen, teknolojide harmanlanmamış, teknolojiden güç almayan, entegre olmayan bir tıp fakültesi eğitiminin bir anlamı olmayacak. Onu söyleyebilirim. Yani doktor diploması almış olsanız bile, eğer teknolojiyi bilmiyorsanız, e, moleküler, biyoloji ve genetikçilerle, mühendislerle beraber çalışamıyorsanız, bilgisayar e, ve e, görüntü işleme, yapay zeka gibi alanlardaki e, bazı bilgilerden yoksunsanız, e, çok başarılı bir doktor olamayacağınızı, ve mesleğinizi çok başarılı bir şekilde sürdüremeyeceğinizi söyleyebilirim. Do do aynı şey hukuk için de geçerli. Artık uluslararası hukuk çok önemli. Çünkü özellikle küreselleşme ve dünya rekabeti, ticaret savaşları, ya şirketlerin artık şirketlerin güç olarak ülkelerin önüne geçmiş olması, şirketlerin artık ülkeler kadar güçlü bir hale gelmesi, özellikle uluslararası çok ortaklı şirketlerden bahsediyorum. Yani hukukta da büyük bir büyük değişime gidiyor ve bu arada dijitalleşmenin getirmiş olduğu birçok hukuki mesele var. Özellikle akıllı şehircilik, robotlar, robot teknolojileri, otonom sistemler, insan hocam. robot ilişkileri yani hukuk alanında da önemli sorunları beraberinde getiriyor. Klasik, geleneksel yani hukukun ötesine geçebilmiş eğitim e, almanızı tavsiye ederim. Gelecek e, de Peki onlar... Hocam beni duyuyor musunuz? Da şunu da söyleyeyim. Mühendis olmak isteyen arkadaşlarım. Yalnızca mühendislik okuyarak mühendis olamazsınız. Daha doğrusu hayatta başarılı olacak mühendis olamazsınız. Hangi üniversiteye giderseniz gidin. Dünyanın en tap, Türkiye'nin en tap üniversitelerine giderseniz gidin. Diplomanızda o üniversitelerin mührü olsa bile... Eğer siz kendinizi yalnızca mühendis olarak yetiştirdiyseniz de yemin ediyorum yani, başarılı, başarılı olamazsınız. Başarılı olabilmenin yolu mühendis olmanın ötesinde sosyal bir birey olmaktan geçer. Sosyoloji biliyor musun? Felsefe biliyor musun? Sanat ve kültürle ilgileniyor musun? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla kendinizi en teknik okula bile gitseniz mutlaka sosyal anlamda da geliştirmeniz gerekiyor. Eğer bu ayak eksikse ileride çok büyük bir eksiklik hissedeceksiniz. Onu da söylemem lazım. Yani sosyoloji, psikoloji, antropoloji, felsefe, sanat ve kültür de mühendislik eğitiminde çok önemli. Onun altını çizmek istiyorum. Hocam havacılık ve uzay mühendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'nin bu alanlarda da çok insana ihtiyacı var. Onu da söylemem lazım. Herhalde benim süremde doldu galiba diyorum ve konuşmamızı burada noktalıyoruz. Ben hepinize katıldığınız için ve bana chat üzerinden de soru sorduğunuz için 
teşekkür ediyorum. E, bugün e, bu konuşmamız kısa bir konuşma, bir görüşme olmuş olabilir. Ama zaman içerisinde bana ulaşmak isterseniz, üniversitemize ulaşmak isterseniz her zaman iletişim kanallarımız açık. Şimdiden hepinize bol şanslar ve mutlu ve sağlıklı gelecekler temenni ediyorum.